Hey guys, good morning, and I hope you're ready for another episode of the Hashtag Red Vlogs. So, ah, yeah, let's start ng vlog. Wala pang ligo. Ang ising lang namin, guys. It's a Saturday today. Oh, di ba? Christmas na Christmas na dito sa amin. Oh, wala kaming ginawa kundi ng mobile legends. Ang sarap ng food. Meron kaming lechong vaccine. Meron din kaming lechon dito. Grabe lechon for breakfast. Morning, Benotes. Ayan, galing kasi sila ng team dinner kagabi. Friday night nga kasi kagabi. So, ayun ang dinner sila. Eh, doon sila kumain sa parang Pinoy restaurant dito. Yung specialty nila is lechon. Sa Don Lechon, actually, yung name ng restaurant. Maulan sa labas. Grabe, ang sarap matulog. Yung mga gandong panahon, parang tinatawag ka nung kama. Anyway, kain. Kain tayo, guys. Three hours later. So, ayun na nga po ang nangyari. Nakatulog kami after kumain. Kulang ko yung takwenta tong vlog na to. Ang title, Natulog Maghapon. Nag-ML at natulog. Diyos. Oo. Uh, sa bagay, for the record naman kasi, kapag ka naman kasi may pasok during weekdays, ewan ko ba, anong nangyari sa sleeping habit ko? Nakakatulog ako guys, mga 2am na, ganyan. Nakadik na naman ako manood ng mga vlogs, tsaka mag ML, ayan, Mobile Legends, influensya nila dyan. Tapos pasok ako kasi 9am, so nagising ako ng mga 7, pero ang ending, kapag gumigising ako ng 7, di pa ako nagigising ng alam mo yun, yung excited ako maligo. Like, ending 7.30 na ako nakakaligo, kasi nakakatulog ako ulit. Yes, good lord. Magtimpla tayo ng kape. Wala tao dito ngayon, eh, solo namin ni Ben yung bahay. Pero yun sa bahay na to, ayan, cozy din siya. May miss ko din to, kasi alis na tayo in two weeks time. Kape, kape, kape. Eh, nag-init na ako ng tubig. Mainit na to. Tingnan nyo, ang cute nung nabili namin ng mga mugs from Miniso, Iron Man. Meron kasi silang Marvel collection na nilabas. Lahat ng store, actually buong store nila parang puro Marvel. Ito yung isa, Hawk naman. Orange kasi itong sa Iron Man, so ito yung binili ko para sa akin. Ito yung favorite kong coffee, Essenso. Mga sa Pinas pa ako, nabibili namin ito ng mga office mates ko sa mini stops. Pero dito ang mura ng grips. Meron siyang dalawang variant eh. Yung 3-in-1 tapos yung 2-in-1. Okay din naman yung 2-in-1 kaso sobrang hindi siya matamis. May days na gusto ko yung ganong kape pero karaniwan na strip ko itong kulay red yung 3-in-1 nga. Iwan ang kiwi si Ben. Yellow na kiwi yan? Hindi, nanilaw na. <laughs> Green na kiwi na nanilaw na gano'n. One of my favorite fruits, kiwi. Sarap pa. Sarap. Wala pa akong ginagawa maghapon ko di manood ng mga vlogmas ni Ate Ana. Ayun, kukwento ko pala. Kahapon kasi nasa office ako. Pagdating ko, nagulat ako. May message si Ate Ana sa akin sa IG. Kinilig ako, guys. Napachat nga ako agad kay Ben. Sinabi ko, nakakainis. Ayan, no. Tinatarong niya kasi kung saan ako magki-Christmas daw. Tapos, ayan. Nalungkot talaga ako. Kasi meron niyata silang Christmas party sa December 22. Guys, in-invite ako ni Ate Ana. Kaso hindi ako makaka-uwi kasi ng December. Baka ang uwi natin temporary pa. Natuha ako talaga. Tapos, at least, nalungkot kasi hindi nga ako pwede. Sabi ko kay Ate Ana, kapag kaumuhin lang ako, gulungin ko sila nila Jashi. Gusto ko mandalin si Ruru eh. Naisip ko, dalin ko si Ruru para maglaro sila ni Cardo. Ganun. Cutie. Pero in fairness, ah, pagpasensya nyo na, wala pang shape tsaka wala pang digo. Nakaalala nyo yung pimple na yan? Ang laki niya last time kasi may nana pa siya sa loob. Ay ano, in peace na siya ngayon. Mukhang effective yung ano, yung nabili kong skincare sa body shop. Yung drops of light tsaka yung seaweed na toner. Tapos ito, binili ko pala ito kahapon sa Sephora. Ayan, ito yung Mario Badescu na enzyme cleansing gel. I've heard great reviews kay Mario Badescu. First time ko itry si Mario Badescu. Sana mag-work siya sa akin. Yung gamit ko kasi for the longest time na pang cleanse ng face is yung tea tree line ng body shop. And it's been chocolate. Ayan, ito yung ginagamit ko. Foaming cleanser to. But I'm feeling hopeful na mag-work ko sa akin. Try ko na siya kagabi for the first time. Hindi siya masyadong nagpo-foam yung preference ko kasi yung mas ma-foam. Pero kung nag-work naman, why not? Diba? Nabili ko siya for $27, so roughly mga nasa $1,000 plus, ganyan. So, ayan, mag-edit na muna tayo ng vlog. I'm so happy, ready to upload ko bukas. And yung goal ko today ay makapag-edit ng isa pang upload para next week naman, di na ako stress. Natutuwa naman ako kasi kahit papaano, nagamay ko na tong Final Cut Pro X. Mas madali siyang gamitin kasi nga, lahat ng kailangan mo nandyan na in one software, hindi kagaya nung gamit ko dati. So, ayan na ang ating kape at yung kiwi na giwa si Ben. Pasensya na ang kalat. The next day. Good morning, guys. So, it's already the next day. We just woke up kakaligo ko lang and ayan nagbihis na ako actually so far I think my skin is looking better parang nag-work naman yung binili nating skincare so ayan kapag ka umaga nga ito yung ginagamit ko again this is the drops of light na pure translucency essence oil para lang daw siyang toner pero hindi siya ginagamitan ng cotton guys talagay mo lang siya dyan sa amay mo tapos papat mo lang siya sa face I also like the fact na hindi pungent yung amay ng product na to naiinis kasi ko sa mga gano'n na products yung alam mo yung amay na amay mo siya ito sobrang subtle lang and parang amay 
spotlight lang ganun. Pero ayun na nga, since maglilipat na tayo ng bahay soon, ilang days na lang ba? Parang 2 weeks na lang. So, kailangan na namin somehow mag-ayos ng mga gamit. So, yung mga pinagdidikit namin na yan sa walls ay kailangan namin alisin at kailangan maging fresh looking ulit yung wall. Ito na nga yung struggle natin, yung Honeyfoss mirrors na binili natin sa IKEA. Natanggal ko na tong isa, yun yung itsura niya kapag tinanggal. Dito siya galing. Nag-iwan lang naman siya nung mga tape, pero pwede namang alisin. The good thing is, possible talaga siya maalis. So, after natin alisin lahat yan, I'm guessing magiging pangit yung wall. So, kailangan natin siya siguro i-sandpaper tapos hilamusa ng white paint. Just woke up, grabe nakatulog kami, pero alis na tayo. Here's what I'm wearing, guys. Sinuot ko lang yung black ko na champion na shirt. Yung ating Prada nylon cap. Ayan, ginamit ko na rin yung bago nating bag from MCM. Yung isa lang yung ginamit ko, tapos yung ginamit ko yung maliit na strap, hindi yung pang funny. Tattered shorts, tapos yung bagong bilhin natin na shoes from Addy. Yung superstar na orange, ayan. Uh, Aliw ako dito sa bag na to. It just fits everything that I need kapag ka mga days na ganito, alam mo yun. Nagpalit ako ng shorts, hindi kasi bagay yung black, kasi black na black na ako. So yan, hintay-hintay na lang tayo ng grab. Nagupit pa ako ng kukong grabe, andyan na pala yung grab namin. Ayun na nga siya sa baba. Yes, sinirap na yun yung shirt ko na yellow. Shorts ko. Pero yung shoes kanya yung Skechers na one piece. Ayan na, tara na guys, umaambun. A few minutes later. We are here guys, kakarating lang namin. Nahilo ko sa biyay, grabe huwag maneho yun si Kuya Driver. Kasama namin si John, pero hindi nagre-reply ang buisi. So yun yung itsura dito guys. Merong playground dito, may mga parang maliit na gym equipment. Yung parang nasa iba ba din ng dati naming bahay. Para kasi itong nasa taas ng bundok eh. Ayan, may mga kung ano-ano pang equipments doon. So, ayan, yun yung bahay. Pero ito yung itsura niya. Hindi siya ganun kataas. Pero huwag na natin sabihin kung ano exact na floor. So, ayan, nakakapirma lang namin ang contract. Tapos, yun, check namin yung inventory. Ayan na rin si John. Ito na yung making room natin, guys. Medyo magulo pa siya kasi nakatira pa dito yung previous tenant. Pero papaalis natin tong tables. Gusto ko rin alisin yung dalawang bedside tables. Ang ingay mo, nag-vlog ako. Try to electric fan. Hindi ko alam dito ba talaga to? Ang ganda ng refo, may patudor. So, shy. Tapos yung kitchen talaga yung gusto ko. Yung pinaka-counter to. Di ba, ang neat lang. Ganda rin yung stove. Ito, nandito to ako kasi dapat talaga kapag maglalabar, magsasampay. Dito mo siya ilalagay. Nakahang siya dyan sa labas. Tapos na kami guys, grabe, inabot na kami ng gabi. Madilim na, grabe. Anyway, meron kasi kaming friends sa Philippines. Sa Clark actually, napupunta dito. Sila Ate Sel. Kaso wala pa sila, nandun pa lang daw sa immigration. Grabe, ano oras, nagutom na gutom na kami. So, kakain na lang muna kami. Dapat kasi hintayin namin sila. Pero kumain na nga muna tayo at samahan na lang natin silang kumain ulit later. Dito na kami sa Hawker Center sa tapat nung, hindi naman actually tapat. Lumakad pa kami siguro mga 5 minute walk. Pero ayun, dito tayo sa Kaupo ngayon. Dito tayo mag-dinner. Ayun, marami namang options actually. Pero dito tayo, gusto namin magmala. Favorite namin to eh. Promise guys, try nyo to kapag pupunta kayo dito. Bali ayan, marami silang mga ingredients. Pipili lang kayo ng gusto nyo. Favorite ko to dito, yung lotus root. Favorite ko din yung fish cake. Mayroon silang fish cake. Kuha lotus root. Ito, 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 ito. Hindi yan, hindi yan. Ito. So ayan, kapag nakapili na kayo, titimbangin nila Tapos dun yung malalaman yung presyo So ayan siya guys Nakalimutan namin sabihin, wag lagyan ng ano Anong tawag sa green na yan? Coriander, my god Yung Tagalog? Kinchay Ayun, kinchay Pero ayan, ang sarap niyan, promise Favorite namin Itong isa, Diyos ko, ML na naman Kala mo lumalakas <laughs> Grabe guys, matagal ako sobrero. Tingnan niya yung bibig ko. Feel ko sobrang laki ng uso ko. Sobrang anang beshi. Grabe. First time namin kumain ng mala dito. Normally doon kami sa Tiong Baro kumakain. Ang anghang, sinabi namin less spice. Ang anghang pa din. Feel ko tagaktak ng tawis ko. Ayan, nakain naman namin beshi. Kaya lang sobrang anghang talaga. So ayun na nga, nandito na ulit kami kila Harry guys Parang hindi matutuloy sila at sila bukas na lang siguro namin sila kikitain Ayan, nage ML kami ML is life Kauuwi lang nung may-ari ng bahay guys, nauna pa kami hours later. Hey guys, kamusta kayo? I just got home from work. Ang sumana parang na kwa ito may chicken feather. Boses ko. Marado kasi yung ilong ko. Inawa ko ng sakit ni John Buisay. 
Update sa aming pag-aayos Ayan, naalis na ni Ben lahat ng mga Honey Foss mirrors from Ikea Minaiwan nga lang ng mga ganito Kagaya na in-expect natin Pero naisip namin na isang paper na lang siya Tapos if in case na pangit siya Kailangan natin siya i-paint ng white Sunod na natin alisin tong mga to siguro Pero bago lahat, magpalit muna tayo ng damit So, ayun na nga. At dahil sobrang gutom namin, kumain na muna tayo. Nag-takeout ako ng food before umuwi. Ayan, this is from Shilin, Taiwan. Kung maalala nyo nung nagpunta tayo ng Taiwan, ito yung sikat na chicken na malaki. Ayan siya, pero kinat nila. Insert ko na lang yung clip. Nag-video ako habang ginagawa siya nila kuya doon. Ang bango, grabe. Nung pauwi na ako, sabi ko kay Ben, magsaing siya kasi walang kasamang rice. Nagsaing ka, Ben? Ang bilis! Ayan, buti na lang may saing na pala. Ayan si Ben, naglalaba. Mangay ka naman. Yun po talaga ang trabaho ni Ben dito. Ilan pa yung tinanggap mo? <laughs> daming tanggap pa. Kain na tayo, gutom na ako. Grabe, gutom na gutom ako, besh. Ready na ang food, kain na tayo. Itong office chair daw na to tinapon sa labas, tas kinuha nila. Yo guys, so it has been a few hours since nung kumain kami. Nahigala ako, tapos nakatulog kasi ako, tapos pagkising ko sa mga ng pakiramdam ko. Tapos misinat na naman ako, nakakainis, kakagaling ko lang sa sakit. But anyways, it's already 11.08. Grabe late na naman, may pasok pa bukas ang aga. Suppose na dilalabas kami ni Ben kanina, kaso hindi nga nakatuloy kasi nakatulog nga ako, Beshi. So I guess bukas na lang natin gawin yun. Tulog muna ako guys, makapahinga muna ako, and then bukas na lang tayo ulit mag-continue nitong vlog. Sana hindi magtuloy-tuloy yung ating sakit. Anyway, minum naman ako ng gamot. So, ayun. Good night, guys! Hey, guys! So, nandito kami. Kakalabas lang namin ng office. Pumunta si Ben ulit dito sa office. Tapos, ayun. Magdi-dinner muna kami. Medyo busog ako kasi nag-lunch kami kanina ng medyo heavy. Nag-sushi express kami. Sobrang sarap. Pero, ayun. Dinner time na nga. Nandito kami sa Soup Spoon. We're going to eat something light. Hi, Benot! Here's our food. Mine is Boston clam chowder sa bread bowl. And ito naman yung kay Ben, beef goulash with red rice set. In short, kaldereta guys. Grabe, yung tinikman ko yun yung lasa niya, lasa kaldereta. May beef goulash pa sila nalalaman. Anyway, kain tayo guys. And we are back home, you guys. Pauwi lang namin. Siguro mga few minutes ago lang. After namin kumain kanina doon sa Soup Spoon, dumaan muna kami doon sa isang hotel. Na-mention ko kasi, ba? Diba, nagpunta dito ng Singapore sila, Ate Sel. Pupuntaan nga dapat namin sila. Actually, nung isang araw pa nga nung time na nagmala kami nila dyan. Kaso around 12 midnight na sila dumating ng Singapore. So, hindi na kami pwede. Kasi nga, may pasok the next day. Tapos, kagabi din dapat. Kaso, late na naman sila pwede. Tapos, masama pakiramdam ko. So, sabi ni Ben, hindi yata talaga meant to be. Ano mo ba to? sa kanya. Pinabili mo ba sa kanya? Ayan, mga pinabili ni Ben sa Pinas. Ayan, ang laki-laki ng sulat to Ruben Benitez from Marisol Flores. Iniwan na lang nila sa hotel kasi nagmali siya na sila Ate Sel. Thank you so much, Ate Sel and Joanna. So, tingnan natin ang mga laman. Oh, gusto niya yung may mangga. Namiss ko yung amoy ng mangga natin. Hindi kasi masarap yung mangga dito. Na-try mo na ba? Yung mga patulis na ma malaking mangga. Ang dami. Apat na piraso na mangga. Ay, favorite ko to. Favorite ko to, guys. Kaso yung favorite ko na flavor is yung pinipig, yung kulay pink. Ano to? Ano to? Ano to? Mang Tomas? Ketchup? Ah, Mang Tomas. Binalot ni ate. Pero ayan, Mang Tomas. Nakita naman sa ilalim ng bote. Wala nang Mang Tomas dito. Mang Tomas is life. Favorite ko yung Mang Tomas sa mga ano, prito na bagnet, ganyan. Walang rino. Favorite ko yung rino, guys. Sayang ate sila, walang rino. <laughs> Medyo ko, ang grateful. Thank you so much ulit, ate sila and Joanna. So, mga nadalaw po ng Pinas dyan, baka naman rino lang, oh. Favorite ko yung liver spread. Tapos, guys, guess what? Dumating na yung ating package from Poryo. Remember yung in-order natin? Ayun na, dumating na siya sa office kanina. I-open natin siya. Ang laki nung box niya. Ang liit lang naman ng item na binili ko. Oh, ang laki din pala kasi nung box nung for you. So, here is the box. Ang social, ang nakamagnetic closure. Nakamagnetic closure siya para mga designer boxes. Sa bagay, mahal din naman kasi siya. Diyos ko, liit-liit nung laman. Tingnan nyo naman yung box. So, ito lang yung laman niya, guys. Ganda nung packaging. Kaya lang, lucky. Paano ba to i-open? Again, ayan. This is the Luna Mini 2 in the color Midnight. I opted for this size. Kasi feeling ko, ito lang yung perfect size. And not to mention, 
mention yung pinakamalaki beshi. Sobrang mahal na halos $300. Actually, ang mahal na nga nito eh. Feeling ko ito lang din yung perfect size sa akin. Ayan, this is how it looks like. Pasensya na nagre-reflect yung ating camera. So, dito lang pala siya. Meron siyang sticker na maliit that says open here. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. Ayan, merong manual. And of course, yung mismong item. So, ayan, yun lang itsura niya guys. Again, this is the Foreo Luna Mini 2. Meron siyang two sides. Ganyan yung isa. And ito yung kabila. Mas malalaki yung bristles. Kung may kayo manood ng mga beauty vlogs, ayan, for sure nakikita nyo na to sa ibang YouTubers. This is a revolutionary T-Sonic facial cleansing device. Andito yata yung charger sa pinaka box. Yeah. Ah, yun nga siya. So, ay, meron kasamang cable pang charge. Wala pa yata siyang charge kasi hindi pa siya nag-on. Pero basically, kapag ka pinindot mo to, Beshi, magva-vibrate siya. Tapos, ayun, kapag ka naglinis ka ng face, gagamitin mo siya. Yung material nito is silicone. Tapos, USB charge siya every 5 months. Ay, yun lang na 5 months. Every 5 months mo lang siya i-charge. Tapos, meron siyang 2-year na limited warranty. It is deep yet gentle cleansing that removes 99.5% of all dirt, sebum, and makeup residue. Meron daw silang full user manual online. So, i-check out na lang natin next time, Beshi. Pero nakikita ko naman ito sa mga YouTubers. So, basically, alam ko na rin ito gamitin. Ayan, ito yung Luna Mini 2 and meron siyang plus and minus na button dyan. So, yung intensity ng vibration, pwede mong i-increase and pwede mo rin siyang i-decrease. So, bro, excited ako i-try. Charge na natin para magamit natin tonight. Yung original price nito was around 210 yata, $205. Nakalimutan ko na kung magkano exactly. Pero roughly, mga nasa kulang 8,000 pesos. Pero dahil nga nakasale natin siya nabili dun sa website nila last Black Friday. Nabili ko lang siya na parang around 140, 133, mga ganun. Parang mga less than 5,000 pesos ko siya nabili. So, ang laking discount. Parang 3,000 pesos yung na-discount ko. So, ang laki na nun. Sakto lang naman yung size niya, I think. Handy din siya. Hindi siya ganun kabigat beshi. Ayan na guys, nandito tayo sa kusina. Katapos lang mag-charge nito ang ating Foreo Luna Mini 2. And maghilamos na muna tayo. Ayan, ito nga yung dati kong ginagamit, yung T3 ng The Body Shop. Pero bumili tayo recently nito, this is the Mario Badescu na Enzyme Cleansing Gel. So ito yung gagamitin ko today. Napanood ko sa tutorial kahit meron siya dyan na charging dock. Ayan, yung nakita yung bilog na yan. Pwede rin daw siyang basain. Anyway, kagaya yung sinabi ko kanina, meron siyang 2-year na warranty. Actually, 10-year daw yung warranty, pero 2-year yung full service, parang ganun. So linisin na muna natin siya kasi nakawak hawakan ko na siya kanina. Ayan, para yung i-click lang dito. Ayan, ayan, nagbabibrate na siya. Pwedeng ilakasin, pwedeng ihina kasi mayroon ng plus and minus dyan. Oh, it's nice. Ang cute ng feeling. Cute talaga. Ang relaxing niya. Nabasa ko parang 90 seconds daw siyang gamitin. The shape is really nice. Perfect siya para dun sa mga crevices ng face. Nakaabot niya. Tama lang talaga yata yung size na nabili ko. Masyado yata kasi malaki yung isa. I think this is the perfect size. Tapos sugasan lang natin siya after para mawala yung product. So, ayun na nga. Ito yan ang itsura ng ating kakalinis lang na face. Yung face feels squeaky clean at the same time hindi abrasive na alam mo yung parang na-damage yung skin mo sa sobrang lalabi she. Ramdam mo na nalinis talaga but at the same time sobrang gentle lang yung pagkakalinis niya. So, tapusin na muna natin ang ating skincare. I'm using the same products. Again, these are from The Body Shop. This is the Drops of Light na serum and ito yung ating toner na seaweed. Pero kung matagal ka na sa channel ko, you would know these products kasi lahat ko itong ginagamit niya recently. Tune up muna tayo ng face. Bango talaga ng toner na to. And Serum time. Tipid, tipid, beshi. So, ayun lang naman. Dito na nagtatapos ang isa na namang vlog, guys. Matagal ka na nyo. Thank you so much for tuning in. Pero kung bago ka pala again, click mo na yung subscribe button sa baba to be part of the hashtag Red Squad. Huwag mo na rin kalimutan na i-like itong video na ito kung nagustuhan mo at i-share sa friends mo para mas dumami pa tayo. And i-follow mo na rin ako sa Instagram. That's at RedDSBeshi. So, ayun lang naman. Thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye, guys!